بسم الله الرحمن الرحیم سلام و هر زرمت خدمت همه شما دوزاران و لقمندان آموزش زبان انگلیسی از کانال Selected Lectures در جلسه امروزی یکی از جذابترین درس های محاور زبان انگلیسی یا Conversational Sentence in English Language داشت می باشیم و شما دوستا ویدیو را تا آخر تماشا کنین و اگر سوال یا نظریات رو داشته باشین اون رو در کومنت نوشته کنین و دوستای ما که تا هنوز چینل سبسکرایب نکردن خدمت اون رو چینل سبسکرایب کنن تا یکی از آموزش ها و ویدیو های آموزشی آینده هم آگاه بوده و مستفید بشن به این که شروع کنیم بعض خود بالای conversational sentences یا جملات محاوروی در کل برای آغاز محاوره پس نیاز به یست که سوال کنین یعنی با پرسیدن سوال جواب داده میشه و محاوره ادامه پیدا میکنه پس در کل در زبان انگلیسی به شکل عمومی به چند طریق میتونیم سوال بپرسیم How to ask a question به شکل عمومی در زبان انگلیسی به سه طریقه میتونیم سوال بپرسیم یکی با کلمات WH کلماتی که با WH شروع میشن مثل what, who, whose, whom و غیره دوم با افعال کومکی یا اگزداری ورپس مثل می، مایت، کن، کود، وود، شد و غیره و سیم با انتونیشن یا آهنگ صدا که تون آف ساوند یا آهنگ صدای ما جمله ما را میتونه از حالت بیانیه به حالت سوالی تبدیل کنم خب به WH words مثال بگیم Who is sick؟ کی مریض است؟ ما میتونیم کلمه هو را هم به مفرد یک شخص استفاده کنیم هم به یک جمع Who are sick؟ کی ها مریض استند؟ مثلا می می ای گو می شما بروم یا اجازه سما بروم می دی گو اجازه سان ها بروند میشه به مفرد و جمع این کلمات پرسشی را به کار ببریم دقیقاً سیمش انتونیشن یا آهنگ صدا است آهنگ صدا اگر من دو جمله اخیره با آهنگ آرام بخونم اینا جملات بیانیه معنا میدن مثلا میگم احمد از تیچر احمد یک استاد است یا میگم دی ار ایندین اینها هندی هستند اما هر گونه آهنگ صدا رو تغییر بدم دقیقاً اینا به سوالی تبدیل میشن مثلا احمد از تیچر احمد یک استاد است دی ار ایندین آنها هندی هستند پس با آهنگ صدا میتونیم که ما جمله خود سوالی بسازیم هم در زبان داری و هم در انگلیسی پس بیاین یکی از جملات خیلی عامی که در وقت ملاقات شروعی ماهاوره با اشخاص آشنا و کار میرن که او است که What's your name؟ اسم شما چیست؟ بعض خود آغاز میکنیم یکی از WH Words ها و دقیقا ما میتونیم در پالی WH Words ایواز WH Words از Auxiliary Verb هم استفاده کنیم خب اسمی که در زبان داری ما میتونیم امی هدفه یعنی می سواله به کلمات مختلف بپرسیم مثلا یکی میگه اسم شما چیست یکی میگه اسم شما چیست یکی میگه لطفا میشه اسمتان رو بگوین یا میشه با اسمتان مرا کمک کنین که چی است با کلمات مختلف میشه ما در زبان داری هم همی سوال پرسش کنیم دقیقاً در انگلیسی هم کار میشه به شکل عامیانه یا به شکل عامش میگه بس یور نیم اما اکثرا میخواین که متفاوت جلوه کنن و متفاوت تر صحبت کنن میگن می آی نو یور نیم پلیز یه هم دقیقا اون معنا رو میده یعنی اسم شما چی است چیز دیگه نشده صرف کلمه را تغییر داده می آی نو یور نیم پلیز یعنی اسم شما چی است یا یکی بعضی ها میگه وود یو هلپ می ویت یور نیم پلیز لطفا میشه اسمت به هم بگوی اکثرا دوزارن که متفاوت تر صحبت کنن به شکل صحبت میکنن و طرف مقابل دقیقا باید بفهمه که یه دفعه است که یعنی اسم چی است یا یکی بعضی ها میگه یور نیم پلیز اسم شما یک مثلا یک نفر میفهمه که اسم شما چیست میخوای مطمئن شو احمد جور نیم نام احمد است اون میگه بله یا نه خیر یعنی ما میتونیم ای واز دبلیو اچ وردز از کلمات اگزلری می آی نو یا وود یو هلپ می وت هم استفاده کنیم به مثل دیگه کلمات اگزلری دیگه هم میتونیم که استفاده کنیم تا اینکه جملات متفاوت تر باشه خب در جوابش میگیم گفت What's your name? یا می آی نو یور نیم پلیز برش میگیم یس آی ام مجتبا بله من مجتبا هستم ببینید به این شکل میشه جواب بدیم آی ام میشه دقیق نام خدا بگیم مجتبا یا میشه به این شکل مکمل بگیم مای نیم از مجتبا اسم من مجتبا است اکثرا در اینترویو های رسمی کوشش کنیم که مکمل جواب بدیم مای نیم از مجتبا به این شکل بهتر میشه سوال بعدی What's your first name? اسم نخست شما چیست اگر یک کسی اسم نخست نداره یعنی اسمش پیشوند نداره مثل سعید آقا محمد احمد به شکل نداره راحت اسم خدا بگوید و این سوالات در صورت پرسیده میشه که اونا یک ذره 
دقیق تر فوکس داشته باشن سر پیشوند اسم شما یا سه که دقیق بفهمن که اسم شما کدام پیشوند داره و خاطر اونا از فرست نیم پرسان میکنن اگر داشتین خوب از میشه بگوین مای فرست نیم زحمت محمد آقا سعید آره. هر چیزی که باشه اگر نداشتین راحت میشه بگوین مای فرست نیم از مجتبا اسم ما اسم من خواستم مجتبا است دقیقا میشه ایوازی کلمه what is بگوین may I know your first name would you help me with your first name هر دویش دقیقا او معنا رو افاده ما از کلمه what may I know و would you please استفاده کردیم ببینین اینا کلمات پرسشی جهت پرسش نبودن سوال به کار میرن کلمات پرسشی هستن که جهت پرسش نبودن یک سوال به کار میرن اینا میشن به شکل مفرد سینگولر به کار برن و همچنان به شکل جمع در حالت مفرد ببینید یک مثال میگم what is he doing عمر چی میکنه در اینجا جمله مفرد است اما هرگاه بخوایم به جمع استفاده کنیم دقیق نمی کلمه what کلمه may I know و دیگرایش به جمع به کار میره What are they doing? آنها چی میکنن؟ پس در این قسمت ای به جمع اشاره کردن پس میتونه کلمات پروسشی که هم به مفرد و هم به جمع استفاده شد خب جمله بعدی که خیلی مهم و استفاده زیاد داره او تخلص شما است تخلص شما چی است؟ What is your last name? What is your surname? What is your family name? در بین last name, surname و family name شما میتونید هر کدامش انتخاب کنید نظر به فرهنگ، نظر به منطقه، نظر به کلچر که وجود داره در هر قسمت فرق میکنه پس این طرف هند surname استفاده میشین اکثرا شما اگر در ویزا دیده باشین و family name و last name هم نظر به امون فرهنگ و رسم و رواج و ترتیب به امون منطقه و محیط و ریژن استفاده میشین اما در کل همش هدفشان تخلص است ما میشه بگویم what's your last name, what's your surname, what's your family name دقیقا میشه که ایواز what is ما بگویم may I know your last name, would you help me with your last name یا may I know your surname, would you help me with your surname همین ها یک معنا رو میتونی یعنی تخلص شما چیست در جواب شاهد گفته میتونی my last name is یعقوبی تخلص من یعقوبی است یا مستقیم بگوی یعقوبی با این شکل هم میشه سوال بعدی What's your father's name? اسم پدر شما چیست؟ یا یعنی نام پدر شما چیست؟ راحت شما میتونین که ایوازه What is بگوین May I know your father's name? یا Would you help me with your father's name? در قسمت father's در ایجه apostrophe is که دلالت از بود گرامری father's بگوین تا اینکه دلالت از اسم به پدر شما نشان بده یا apostrophe در ایجه امو position ownership نشان میده پس در ایجه نیاز است My father's name is Muhammad Wasim. اسم پدر من محمد وسیم است. یک سلوات بگیم به جناب رسول سیب اللهم صلی علی محمد و علی علی محمد که من صلی علی ابراهیم و علی علی ابراهیم اینه که حمید و مجد. خب پس جمله بعدی بود که اسم پدر شما چیست؟ گفتیم میشه دقیقا ما ایواز و عطیز بگیم May I know your father's name یا Would you help me with your father's name و جوابش هم My father's name is محمد وسیم یا هر چیزی گوش یا شما بخی مختصر میشه بگوین که محمد وسیم پس ما میتونستیم که در زبان انگلیسی سوالا را با کلمات WH با intonation و با auxiliary verb ها پرسان کنیم و پرسش کنیم و آخر داوانا ان الحمدلله رب العالمین در جلسه بعدی جملات بعدی در قسمت WH Words ها و سوالات پرسشی و Conversational Sentence انشالله آماده نموده و تقدیم شما دوستانید